科学围绕你我他，每天学习了解它。我是火箭叔叔，今天我们来聊一下四季变化。不知道你居住在哪个城市呢？你所在的地方能够感觉到明显的四季变化吗？春天暖和，夏天炎热，秋天凉爽，冬天寒冷。相信你一定深有体会，因为接收到了太阳发出来的光和热，我们的地球呢才会变得温暖。然而在一年当中啊，地球围绕太阳公转的轨道并没有发生什么变化，基本上就是一个正圆形围绕着太阳旋转的。那我们接收到太阳传来的能量应该保持恒定不？不变呀，这样的话，我们的地球温度也应该是始终如一的才对呀。怎么会出现季节变迁和温度升降呢？想象一下，如果你站在一个火炉旁边，要是你围着它转圈圈，但始终保持跟它之间的距离不变，你应该感觉到完全一样的温度才对呀。原来啊，奥秘就藏在地球自转的角度里面。地球呢，就像陀螺一样，不停地在旋转着，这个叫做地球自转。可是地球并不是直立自转的，而是稍微有一点点的倾斜。同时，地球还保持着倾斜的姿势，围绕着太阳公转。站在地球上观察太阳照射过来的光啊，太阳光的照射角度在一年当中是不断变化的，这是由于地球倾斜旋转造成的。当地球倾斜的方向朝向太阳的时候啊，地球上的人就会感觉到太阳是从头顶上直射下来的。反过来，当地球的倾斜背着太阳的时候啊，地球上的人就会感觉太阳光是倾斜着照过来的。当太阳光倾斜的照射在地球上的时候，同样的热量就会分散到更大的面积上，也就是说，相同面积上接收到的热量就会比较少，因此我们会感觉比较寒冷。而当太阳光直射到地球上面的时候呢，同样的热量集中在比较小的面积上，单位面积接收到的热量自然就比较多啦，因此大家就会感觉到热。所以，地球倾斜着旋转啊，是造成四季交替的根本原因。这个倾斜的角度是多少呢？哎，跟地球公转平面之间的夹角呢，大约是 66.5 度。想象一下，如果倾斜的角度发生变化了，会不会造成很大的影响啊？当然是的。而这一点呢，我们就不得不感谢月亮了。要是没有月亮对地球的引力拖拽，地球自转轴就会变得极不稳定，当然也就没有了分明的四季了。最后，大家可以在家里面或者学校里面做一个小实验啊，当然持续时间可能有些长哦，那就是每天在同一时刻观察从窗户照进来的太阳光，看看太阳光能够照到屋子里面的哪个位置，然后认真的记录下来。连续这样观察和记录一段时间之后，你就可以分析一下阳光照进房间的距离和气温变化之间有什么样的关系了。分析完之后再思考思考，为什么它们之间有这样的关系呢？好了，那就让我们赶紧行动起来吧。